Lagi ako nananaginip. Nahuhulog daw ako. Kung saan ako nanggagaling at kung saan ako babagsak, hindi ko alam. Walang katapusan ng pagbulusok ko. Para akong anghel na ipinapatapon sa impyerno. Isang bagong strain ng flu virus ang natuklasan na maaring mas nakamamatay pa sa AH1N1. Kahapon diniklada ng Department of Health na isang sampung taong gulang na batang babae ang pinaghihinala ang infected ng black flu virus. Claire? Claire? Mm. Gising na yung pasyente. Sabi ni Dr. Perez, ikaw na raw magbantay sa bata. Ha? Huh? Bakit ako? Babe, nasa ER ako. Yung ibang interns absent. Total naman, ikaw na yung nag-volunteer para mag-double shift. Lubos-lubosin mo na. Bakit ba kasi ako? Sige na. 7 a.m. ang end ng shift ko mamaya. Pwede tayo sabay mag-breakfast bago tayo umuwi. O oh, sige na. Yes. Thank you, babe. See you later. Mm. <laughs> Bye. Kamusta ka na? Alam mo, nahihirapan yung mga nurse dito. Kasi hindi nila alam kung anong itatawag nila sa'yo. Pwede ka bang malaman kung anong pangalan mo? Hindi nyo na kailangang malaman. Um... Baka magtatagal ka pa dito ha, kasi kailangan ka namin obserbahan. Alisin mo nga yung takip sa bibig mo. Hindi kita maintindihan. Hindi ko pwedeng alisin to. Kailangan ko to para protection ko. Protection? Saan? Protection sa virus, protection sa mikrobyo. Wala akong sakit at hindi mikrobyo ang nasa loob ng katawan ko. Kung ayaw mo magpa-check up na yun, sige, babalikan na lang kita. Magpahinga ka na lang muna. Hindi, doktor, ang kailangan ko! Pare, may ibang taong nasa loob ng katawan ko. May pinapagawa sa akin na hindi ko gusto. Sa simbahan nila ako dapat dinala, hindi sa ospital. <laughs> Kaya ka nila dinala dito dahil may sakit ka. At uh, nakita namin na posibleng uh... Sinabi ng hindi doktor ang kailangan ko! Hindi mikrob yung nasa loob ng katawan ko! Demonyo! Kanino ka naniniwala, Claire? Sa mikrobyo? Sa Diyos? O sa akin? Pareho lang tayong may sakit, Claire. Pareho lang tayong walang pananampalataya. Itinakwi lang Diyos. Walang pinaniniwalaan. Bakit hindi ka makapagsalita? Dahil totoo ba ang sinasabi ko, Claire? Sino ka? Matagal na kitang sinusubaybayan, Claire. At ngayon, sa wakas, mapapasahin ka na rin!
Eh, kamusta na po? Naku, Father, natuwa naman ako kanina nung nakita kong kayo ang nagmisa. Kasi alam nyo, eh, hindi naman nila sinabi sa akin na kayong papalit kay Father Eddie. Ay, nako. Temporary lang naman habang nagpapagaling si Father Eddie. Ah, ganun ba? Kayo po, kamusta na po kayo? Naku, Father, eto, pareho pa rin, dalaga pa rin, napag-iwanan na yata ako ng panahon eh. Ah, <laughs> uh, Father Ronnie, siya nga pala si Father Paul. Bagong assistant ni Father Eddie. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Father Paul. Tita Bet na lang itawag niya sa akin, katulad ng kay Father Ronnie. Nako, alam mo, maliit na bata pa lang ito, kilala ko na. Nakikipaglaro sa pamangking kong si Claire. Ah, ganun po ba? Si Claire ho, kamusta nga pala po siya? Bakit hindi niyo kasama? Nako eh, alam mo naman yon. Masyadong maraming pinagkakaabalahan. Hayaan mo. Ibabalita ko sa kanya na nandito ka. Amen. Nako! Parang lalo gumwapo. Bakit kasi nagpari pe? Parang marami ang magkakaroon ng kasalanan kapag siya ang nakita sa loob ng simbahan. Naalala ko tuloy ang boyfriend ko. Gwapo din yun. At saka, ang bait-bait. Wala na akong makikita ang kasimbait nun. Wala nang hihigit pa doon. Kaya siguro hindi ako nakapag-asawa. Hmm, nahanap ko nga pala yun sa akin. Ang sabi ko, isasama na lang kita pag may pagkakataon. Isasama kita sa misa. Hmm. Claire, hindi mo ba naisip na parang senyalis ito? Na kaya nagbalik si Ronnie dito sa bayan natin ay para magbalik loob ka na rin kay Lord. Eh siya lang naman ang makakatulong sa'yo para... para bumalik ang pananampalataya mo. Claire. Claire! Ako nag-aalala na ako sa'yo, ha? Ang tagal na ng panahon nagdaan, hanggang ngayon hindi mo pa rin ba nakakalimutan na lahat, ha? Sushi. Sushi. Nagustuhan niyo ba yung mga natanggap niyong regalo? Thank you, Daddy! <laughs> Yan talaga yung gusto mo, di ba? Opo! O, mamaya, magsisimba tayo, ha? Opo! <laughs> halika na, halika na.
Claire, huwag kang matakot. Ako ang tagapaglitas mo. Kaya mo lang ngayon, kaibigan man ako, hindi kita iiwan. Palang araw, magkikita tayo muli. Nakaligtas ka, Claire. Dahil naligtas kita. Kung ano ka ngayon, yun ay dahil sa akin. Ako ang Diyos mo! Mo. Di, 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 may, may demonyo! May, may demonyo! Ano ba ang pinagsasabi mo, Claire? Claire! Claire! Iadya niyo po kami sa lahat ng masama. Amen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat ng ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo sa pag-alala sa akin. Sa'yo. May ibang nasa katawan ng bata na ipinasa niya sa akin. Ano? Hindi kita maintindihan. Kung ano-ano na ang nakikita ko. Claire, I suggest mag-leave ka muna. Baka emotionally stressed ka na. Kakausapin ko si Dr. Yulo. Or, 
Punta tayong Sagada. Di ba matagal na natin gusto magpunta doon? Hindi yun ang kailangan ko. Hindi ko kailangan yun. Hindi mo ba ako naiintindihan? Hindi na ako to. Hindi na ako si Claire. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi mo nga ako naiintindihan. Babe, I'm telling you, you need to take a rest. Mm. Claire! Claire! Tumawag ang mami ni Jake. Tinatanong kung kailan ka daw pupunta sa burol. Hindi ako pupunta. Pero Claire... Gusto kong mag-isa. Maraming maraming salamat po at nakapunta ano kayo po. dito. Halika po, pasok kayo, pasok. Bago na aksidente si Jake, nabanggit niya sa akin yung tungkol dito. Maupo Ay, po kayo. Po. Gusto niyang kausapin ko si Claire eh. Um, pwede po bang magtanong kung hindi niyo naman mamasamain, no? Naku, opo naman, doktora. Ano po yun? Um, may history po ba ng mental illness sa pamilya? Naku, wala naman sa pagkakaalam ko, doktora. Abay, masayahin bata yan si Claire. Kaya nga lang, nung namatay yung mga magulang at saka yung kapatid, nagbago. Nag-iba siya. Alam mo kasi, doktora, ako ang nag-alaga sa kanya simula pa noon. Ah, uh, paano kong nag-iba? Eh, naging tahimik. Hindi na nga nagkukunto, yung ganyan. Pero nung nag-high school at saka nung college, nagbalik ulit sa dati para bang naging normal. Hanggang, hanggang sa mangyari yung sa ospital. Ah. Meron sigurong repress emotions siya dahil sa nangyari sa pamilya niya. At ngayon lang lahat ito bumabalik. Siguro nga, doktora. Kasi may napansin ako simula nang naulila ang batang yan hanggang ngayon. Ano po yun? Doktora. Hindi na nagdadasal yan. Ha? Huh? Hindi na rin nagsisimba. At simula nang mamatay ang mga magulang niya, ang altar sa kwarto niya, pinatanggal lahat. Parang wala nang reliyon. Parang wala na siyang Diyos. Claire? 
hanggang ngayon ba, Claire, hindi mo pa rin makalimutan ang nangyari sa mga magulang mo at sa kapatid mo? May sarili ka ng buhay, Claire. Tingnan mo sarili mo. Doktor ka na. Nalampasan mo na yun. Hindi yung akala ko dati. Pero hindi naniniwala sa akin si Jake na may nakapasok sa akin. Sino? Sinong nakapasok sa iyo? Ang Diablo. Kung totoong sinasapihan siya ng Diablo, kailangan muna nating humingi ng permiso mula sa Arsobispo para gawin ang ritual. Hindi ganun kadali yun. Hindi pwede. Wala nang panahon, Father. Ngayon, kailangan ni Claire ng tulong at ikaw lang makakatulong sa kanya. Please! Please! Father Ronnie! O bakit? Kailangan niyo makita yung simbahan. Nakalak naman, ho, pero hindi ko alam kung paano nangyari. Mas yung rasan mo, dadasal tayo. Father and Son of the Holy Spirit, I believe in God the Father Almighty, Creator of Heaven and Earth. I believe in Jesus Christ, His Holy Son of our Lord, by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, was crucified, was crucified, died, and was descended into hell. On the third day, He rose again. He ascended into heaven and seats at the right hand of our Father. He will... Come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, and the forgiveness of sins. Clear! Clear! Clear!
ang hinahanap nyo? Sino ka? Lisanin mo ang babaeng yan! Hindi nyo siya makukuha! Ako na ang may-ari sa kanya! Tinatawagan ko ang spiritong lumukob sa babaeng ito. Magpakilala ka! Isa akong Diablo! Diablo! Inuutusan kita! Mas makapangyarihan ako sa Diyos mo! Iwan mo ang katawan ng babaeng ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo! Pamamagitan ni Birheng Maria, kalinis-linis ang Birhen at tinan ng Diyos ni San Miguel Arcangel ng mga pinagpalang mga apostoles na sina Pedro, Pablo at lahat ng mga santo sa kapangyarihang ikinawad sa amin ng banal na iglesia. Buong tatag naming ipagpapatuloy ang pakikipagdigmaan sa mga buktot na kalaban. Mananaid ka, Panginoon, pagkat ang kalaban mo'y nagkalat at sino mang nagagalit sa kanya ay agad nalalayas. Papa, mapapalis na parang usok. Matutunaw na parang kanina. Pagkat lahat naman sa may pababagsakin ng Panginoon. Tingnan mo ang krus ng Panginoon! Lumayas ka, masamang espiritu! Manatili, manatili na wang yung awa, Panginoon! Nagtitiwala kami sa iyo! Pagkat nagtitiwala kami sa iyo! Pinalalayas namin ang bawat maruming kaluluwa, ang bawat kampon at bawat angkan sa ngalan ng Ama! At kapangyarihan ng aming Panginoong Heso Kristo, inuutusan ka namin! Lumayas ka! Huwag kang maniniwala sa kanya. Claire? Nililin lang niya tayo. Salamat sa Diyos. Nakinig siya sa dasal namin. Hindi kanya pinabayaan. Wala na ang Diablo. Ronnie. Ronnie. Halika. Ronnie. Halika, Ronnie. Ronnie, salamat nagbalik ka. Kahit iniman mo ko nun, mahal pa rin kita.
kahit pinagpalit mo ko sa pagpapare, Ronnie, wala pa rin nagbago. Mahal pa rin kita. Bakit di mo sabihin sa kanya? Sabihin mo sa kanya na dati mo akong girlfriend. Girlfriend niya ako dati. Ako yung una at huling babaeng minahal niya. Diba? Ronnie, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na mahal mo pa rin ako. Ronnie, mahal kita. Mahal mo pa rin ako, diba? Diba? Mahal mo pa rin ako, diba? Diba? <coughs> mahal mo pa rin ako, diba? Sabihin mo sa kanilang mahal mo pa rin ako. Diba? Diba, mahal mo pa rin ako. Padre Ronnie! Padre Ronnie! Padre Ronnie! Tumingi ka ng tulong! Mahihirapan ka! Marami na kang nilulungo sa kanya! Akaya katawa ni Claire! Ako ang mga lukos sa inyo! Ako ang mga Ako ang mga bayan at diha sa loha! Ako ang mga alat at diha! Lawas ni Claire. Ako ang biyag kanana. Akin anang kalag. Ako ang bibet at tanan. Anang makagagal. Karihan ko sulamin ng Claire. Yakso! Makapagdariya! Yakso, Diyos! Claire, huwag ka magpaalitin sa kanya. Laban na mong panunokso niya. Napapanggap! Alam ko. Hanggang ngayon, pinagnanasaan mo pa rin si Claire. Si Claire ang mahal mo! Hindi ang Diyos mo! Hindi ko maaaring talikuran ng pananampalataya ko. Hindi ko maaaring talikuran ng Diyos ko. Sakim ang Diyos mo! Ronnie, tulungan mo ako! Ronnie, pagod na ako. Huwag mo na. Huwag mo na ako ni nila ako, Ronnie. Maawa ka sa akin. Ronnie, tulungan mo ako, Ronnie. Pagod na pagod na ako, Ronnie. Tulungan mo ako, Ronnie. Ronnie. Tama ang job, Lou. Saan pa rin kita, Diyos, kung patawarin mo ako! Father Ronnie! Father! Ronnie! 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 
Madalas kang mapanaginipan si Ronnie. Tinatanong ko raw siya. Bakit kinuha ng Diyos ang pamilya ko? Bakit kailangan mawala ka sa akin? Kung buhay ang Diyos, bakit may jablo? Pero lagi napuputal ang panaginip ko. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sagot. Claire? Ay. Clara? Clara, dyan na si doktora. Ano man tinitingnan mo dyan? O Clara, iwan na lang muna kita kay doktora. Huwag ka magalala, mabait naman yan eh. Ha? Babalikan na lang kita mamaya. Sige. Kung bakit ako nasa ospital? May mga test kasi tayo na kailangan nating gawin para malaman natin kung kailangan mo pang magstay dito o pwede ka na umuwi sa bahay Anak. nyo. Daddy! Daddy! Kamusta ka na, Claire? Ah! Imagine. Sa dami ng kasalang pinupuntahan natin. Aba, lagi mo lang nasasalo ang bridal bouquet. Girl, pag hindi pa natuloy this year ang kasal niyo ni Harold, ha, huh, kami na ni Jerry magpapakasal. Kasalanan ko ba na three times na napospone ang kasal namin ni Harold? Nung una, namatay yung lola niya. Pangalawa, mami ko naman. And last year naman, ako naman ang nagpa-opera ng gallbladder. Would you believe Five years na kaming engaged ni Harold. Pero every time na pinaplano namin ang kasal namin, lagi na lang nauudot. Kaya kung ako sa'yo, lumuhod ka na sa baklaran para matuloy na ng bonggang bongga ang kasala na yan. Hay nako, I do anything para lang matuloy ang... Ah! 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 Kayla! Oh, oh my God! Nakasagasa yata ako! Ha? Ah! Ah! Kaila, wala naman. Baka naman pusa lang yun. Belong pang kasal. Suot ng sinagasaan ko. <laughs> Gaga? Ano yan? Run away bright? <laughs> sa gitna ng dilim? Baka nagkalat sa kalye? <laughs> Naku! Alam mo, imagination mo lang yan. Biyar na ka. Hindi ka na. Hello? Ay, naku, itong si Kayla. Kung ano-ano nakikita. Manang? Manang? Sira na naman ba linya ng kuryente? Ikaw ba may pakanan na to? Well, guilty as charged. Here you go. 
Ako na naman na nakasalo. Well, isa lang ibig sabihin niya. Kailangan matuloy na kasal natin. Are you sure? I'm positive. Ikaw, Mrs. Ocampo. Are you sure? Sana nga matuloy na. Wala naman ang makakapigil sa atin eh. Cheers. Cheers. Mm. I know you like the song. So dance with me. Oh! Ah! Ah! Oh my goodness. Oh my God, my dress is ruined. Oh, don't worry. <laughs> Let's get you out of these clothes. <laughs> Hindi na natapos yung pagpapagawa mo ng house na minana mo pa sa lola mo. Tapos na yung entire restoration na exterior. Mm. Yung interior na lang ang tatapusin. Ah, uh, alam mo, ikaw napapansin ko ha. Napakahiling mo sa mga lumang bagay at saka yung gamit na. Ang luma kasi, mas may character. Sa unang tingin mo pa lang, parang may sinasabi. Ah. Ang kinikwento ni Lame, amoy na daw sila. <sighs> At saka, look ko, oh, ang di-dirty. Hmm. Tapos sabi ng mga friends ko, mura nga daw itong mga to, kaya lang, mahal naman ang papapadry clean. At isa pa, sister, ah. Ang scary pa niyan. Baka yung mga gumamit nito, mga patay na. Ay, ito maganda sana, kaya lang may butas. Ay, ito sosyal. Yung amoy lang ang hindi. Pinisip ko na, sister. Miss? <laughs> Magkano to? Nagkapuntigaw nga day toy. Kaya't nga gatangin dyan babae. Diyan ka mo ang one day tatatay. Binibenta ba to? O display lang? Itid mo lang tan. Awan si mga anan. Puerta day tan. Two five po. Two five? Opo. Sige, kukunin ko na. Basti! Oh. Basti, look! May wedding gown na ako! Hindi ko na kailangan bumili or magpagawa. <laughs> yan? <laughs> Bakla ka? Pamuseum na yan? <laughs> Siguro it's late 40s or early 50s. Vintage. I want a vintage wedding. Ah, seryoso ka? Naku, ewan ko sa'yo, ha? May binili nga pala si Sir Basti for alteration. Mm. Iti-check niya bukas yan. Nakailang kasal na kaya ito? Naku, ayoko naman magsuot ng ilang beses ng inimarcha sa simbahan. Kaya muna ako kalaaling toya nga. Hindi pa kasi ako naghahapunan eh. Sige. Malamang eh. Paglalamay tayo mamaya. <sighs> Siya na naman.
Vintage wedding? Are you serious? Alam mo, napapansin ko OA na yung fascination mo sa 50s. Akala ko ba nag-quit ka na? Well, yeah. Isa lang naman eh. You know I don't like smoking. Itapo mo na kayong lighter na yan. <sighs> yes, ma'am. Siya nga pala, about the wedding planner, kailan natin sila pwedeng makausap? Kayla, hello. Yung wedding planner, kailan natin sila kakausapin? Anytime. Pwede kay Kayla? Ma'am, may tawag Thank ko. You. Hello, Basti. Mm. Basti, nasa na yung gown ko? Yeah, I know. I'm very yeah. sorry. Nagali lang ng ponte. Kailangan ko talaga yan, ha? Ako, ma'am, si ma'am, kailang pong mananahi ko. Excuse me, ma'am. Papirma naman po. Sorry, ako na mismo ang gagawa. Dadagdagan ko lang ng konti sa may bodies area. At saka niyo ba napansin? May butas tong gown na to. At saka may... natuyong mantsa ng something. Uh, listen, kahit ano pa mangyari, kailangan i-preserve mo pa rin yung pagka-vintage ng gown. Wala ka masyado malaking babaguhin, okay? Oo. Katulad ng mga restore mong bulok na bahay na wala naman ng pakinabang. Uh, bulok na bahay? I restore... Beautiful homes, Basti. These are houses na mahabang history. And girl, I'm a fashion designer. Hindi ako taga-restore ng mga Jurassic na gown na mas matanda pa yata kay Lola Basyang. Alam mo kung hindi lang talaga kita mahal. Basti, huwag ka na magtampo. Di ba excited na excited kang ikakasal na ako? Eh, eto na. Mangyayari na. O basta see you this weekend, ha? Okay. Okay, bye. Bye.
Fashion designer ako! Gaun ka lang! Lumabas ka nga magpatawag ka ng elektrisyan. Ano ba ang diferensya ng ilaw natin? Great work, Basti.
Masyadong portal ang ginawa sa kanila ng mananahin niya. Sino maaaring gumawa sa kanya nito? Sino? Dadalhin na po namin ang bangkay. Sino unang nakakita ng bangkay? Kayla! Isda natagpuan lang yan na duguan. Sino kayo? At bakit niyo alam ang pangalan ko? Hindi dapat! Matuloy ang kasal mo. Hindi dapat! Paano niyo alam na ikakasal ako? Nanganganib ang buhay mo. Kaya hindi dapat ituloy pa ang magiging kasal mo. Hindi ako makikinig sa isang tao ngayon ko lang nakilala. Kayla? Bakit niyo po isusoli, ma'am? Hindi na po namin pwedeng ibalik ang pera niyo. Hindi niyo na kailangan soli sa akin yung binayad ko. Sa inyo na yan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi rin nyo namin alam kung bakit napunta dito sa tindahan namin yung gown na yan. Kayla, can I talk to you? Because you've been acting weird lately. Hindi kita maintindihan eh. Last week, excited kang isot yung gown. Ngayon naman gusto mo siyang isot eh. Hindi mo talaga maintindihan. Anong ibig mo sabihin? May sa maligno yung gown na yon. Yun yung gown na pumatay kay Basti. Teka, what are you talking about? I'm just so tired. Gabi-gabi na akong puyat and I just wanna sleep. Tonight I'll stay with you. Alright? Para may narinig ako sa baba. Mm. Ano ka ba? Hangin lang yan eh.
Gusto mo talaga yung simbahan na pupuntahan natin. Malayo pa ba? Malapit na. What's wrong? Kung malambot yung gulong natin. Matagal ba yan? Sandali lang to, sir. Kano mo naman ako sisingilin? Puro lang po. Sige, basta 30 minutes. Oh, sige, reglado, sir. Oo. Pakicheck na rin yung tatlong gulong, ha? Dito lang ako, ah. Sige po. Kayla? Kayla? Kayla! Hello? Hello, Miss Kayla. Renz. Ah, uh, libre ka pa bukas? I want to show you the design of the wedding gown. Saku, I'm sure mo gustuhan mo to. Um... O oh, sige, bukas magkita tayo ng mga 2 p.m. Okay. Okay. Sige, bye! Harold? Hindi ba yun yung wedding gown na sinunog natin? Bakit? We better go. Baka dumating yung may-ari. Ah! Anong ginagawa mo dito? Ikaw! Anong ginagawa mo dito? Kilala mo siya? Meron lang ako gustong maliwanagan sa isip ko. Lagi ko kasi napapaniginipan tong bahay na to. Dinala ka niya dito, Kayla. Paano mo nalaman ang pangalan ko? At sino ho siya? Si Lucia. Kilala mo ang babaeng yan? Mm -hmm. Anim na pong taon nang nakararaan. Ikakasal na dapat si Lucia ng araw na iyon. Nang hindi siya siputin ng kanyang kasintahang si Joaquin Castellano. Abot-abot na kahihiyan ang dinanas ng kanyang pamilya. Hindi yun matanggap ni Lucia. Ilang araw din siyang nagkulong, hindi kumain. Parang pinarurusahan ng kanyang sarili. Hanggang sa mabalitaan niyang ikakasal sa ibang babae si Joaquin, nasiraan siya ng bayit. Dumating siya sa simbahan. Suot ang trahe di bodang dapat sanay na isuot niya sa kasal nila ni Joaquin. At hawak sa isang kamay ang puso ng babaeng pinagpalit sa kanya.
tinangka ni Luciang patayin si Joaquin, pero sinamampalad siya. At bago namatay si Lucia, Isinusumba ko! Pabalikan ko ang lahat ng babae sa lahi niyo! Papatayin ko ang lahat ng babae na ikakasal sa lahi niyo, Joaquin! Mamamatay ako! Pero hindi ang trahe de bodang ito! Sila ang papatayin ko! Bakit nyo alam ang kwento ni Lucia? Dahil ako si Joaquin Castellano. Kung sa'yo galit si Lucia at saan ka nyo, bakit sa akin niya gustong gumante? Nang namatay si Lucia, isinumpa ko na hindi na ako mag-aasawa. Hanggang sa may nakilala kong isang dalaga. Si Juanita. Pero iniwan ko siya at di pinakasalan. Nagdalan tao pala si Juanita. At nagsilang siya ng isang anak na lalaki. At ang aming anak na yon ay ang iyong ama. Ibig sabihin, ikaw ang lolo ko? Oo. Oh, Bakit ngayon nyo lang sinabi? Dahil ayoko nang magulo pa ang pamilya ninyo. Bata pa ako na mamatay ang aking ama. Magkasama sila ng kuya ko na maaksidente. Dalawa lang kami magkapatid. Ang sumpa ni Lucia, si Kayla, siya ang unang babae sa lahi niyo na ikakasal. Kaya gusto ko siyang iligtas sa sumpa na yon. Huwag niyong ituloy ang kasal. Huwag! Bago pa bumalik si Lucia. Hindi na kami guguluhin ang wedding gown na yon. Hindi na mamatay ang isang sumpa! Renz, are you sure ganitong design ang... Nag-research ako. You know, Kayla, This is the closest design that echoes the period of vintage wedding that you like. Renz, if you want to continue our transaction, change your design. Do you understand? Uh, Harold, this is not the same wedding gown. Kayla, what's wrong with you? What's the matter with you? Huwag mo sabihin i-approve mo ang design na ito. Nasisiraan ka na ba ng bait? Dahil yan ang gusto ko. Harold, hindi kayang sirain ni Lucia o kahit anong wedding gown ang kasal na gusto ko. Um... Excuse me? Meron bang problema sa design ko? Wala. Sige, Renz. Basta ituloy mo na lang yung gown na yan. Ma'am, bakit po? <laughs> Dito ko po talaga nilagay yan para mabilis niyong makita paglabas niyo. Ito po yung bagong pinatahin niyo kay Sir Renz. Diniliver na po kanina. Sige po. Hello, Renz. Hello. Nasaan na yung veil ko? Pinadala ko kasama ng gown. Hello, Kayla? Kayla? Tibali na lang.
hindi ang trahe ni Boda ito. Sila ang pamatayin ko. Kayla. Pinagsisihan ko na ang ginawa ko sa'yo. Huwag mo nang idamay ang apo ko. Sa ngalan ng Diyos, manahimik ka na. Ako ang may kasalanan sa'yo. Kaya ako ang parusahan mo. Ako na lang ang kunin mo! In sickness and in health, till death do you part. Till death do us part. I now pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. Hindi na mamatay ang sanjuka.
Sige na, magsalita ka na. Alam mo, kung magko-cooperate ka, makakauwi na tayong lahat. Parang maraming tinatago ito. Ayaw magsalita. Anak, magsalita ka na. Ano ba talaga nangyari? Sige na. Problema mo. Kanina ka patahimik ka. Ah. Alam mo sana hindi ka nalang sumama. Eh, ako naman talaga sumama eh. Bakit naman ako sasama sa isang manluloko? Ako na naman? Ako? Ikaw naman dahilan kung bakit eh. Okay ka lang. Ito na naman tayo. Eh, hindi naman talaga ako sasama dito kung hindi dahil ka la Archie eh. Sabi ko na nga ba eh. May style lang yung buho kong nene. Ano, Archie? Bubaba muna tayo. Magsunto ka lang tayo, ha? Ryan, huwag mo ko idamay dyan. Pwede ba, Ryan? Wala naman ginagawa yung tao, ha? Ano ko si Nili yan, Bero? Okay, okay, guys. We're all friends, di ba? Cool lang tayo. Cool lang. Friends. We sit. Guys, pagkatapos nyo dyan, yung akin naman yung itayo nyo, ha? Kay Ryan ka nalang magpatulong. Oo oh, nga. Excuse me? <laughs> hey, guys! So, pito nga kayo! Anong nangyayari sa mga kaibigan mo? Bakit sila nagkaganon? Sir, sir, sir! Sandali lang! Hayaan mo siya magsalita! sama ng vibe dito. Bad mood lahat. Saan ba jingle dito? Uy! Ano Uy, ginagawa ano, mo dyan? Ano ba? Sira ka ba? Naihiyan ko tuloy sa patos ko. Eh, baka may nuno sa punso. Nuno sa punso? Sabi kasi ng lola ko, hindi dapat yan ginagalaw. Bahay kasi yan ng mga maligno eh. Pwede ka ma-aksidente o kaya magkasakit. Parang duwende. Kaibigan, bawal umidya! Buwisit! Alam nyo, bahala kayo. Karpintero namin nahulog sa bubong dahil sa nuno. Basta, huwag nyong galawin yan. <laughs> Totoo ba yun? Kung tingnan mo, parang may muka. Ha? Saan? Ah! Gagawa ka talaga! Susumbog kita kay mami! Oh! Oh! Susumbog kita kay Tulpo! <laughs> Ang bababay niyo, guys! I told you to respect this oh, oh. place! Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba?
Sorry na. Teka muna, ano bang ginagawa mo dito? Eh wala eh, naghahanap kasi akong signal. Ang hirap ng signal dito. Alam mo, Sheila? Hmm. Pakinggan mo ko. Oo, oh, nakikinig ako. Si Ryan, dapat di kanya tinatratong ganun. Minsan nakakapiko na siya eh. Ryan? Ryan? Huwag mo na intindihin niya. Hindi, mali kasi yun eh. Alam mo, hindi niya nakikita kung gano'n siya kaswerte sa'yo. Tingnan mo. I've known you since grade school. You can do better. <laughs> Bakit? You can do better? English, English ka pa dyan. Bakit? Wala. Eh, baduy mo kasi. Ayun na nga. Yun ang sinasabi ko. Sige na, baduy na kung baduy. Oo. Oh. Pero di ba, friendship is built on trust. Lalo na kung mag-boyfriend-girlfriend kayo. Ang hirap kasi pati ako dinadamay. Sana ikaw na lang boyfriend ko. Ano nangyari? Ba't parang... Ong! Ong! Hmm... Ong, ang sakit ng tiyang ko! Hmm... Ong! Ong! Sobrang sakit ng tiyang ko! Bata, ikaw lang. Doon ka sa labas. Samahan mo ako, natatakot ako! Ong! Ong! Hmm... Pong! Ikaw ba yan? Hindi nakakatawa!
guys kiko Sheila, oh, wala si Kiko. Ano tapos? Hmm? Anong nangyari? Hindi. Ito ay kwento mo. Ito! Kiko! 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 Guys! Guys! Bakit? Ano yun? Kay Kiko ba yan? Naghihiganti ng mga nuno. Sinabi ko nang huwag mong sirahin ang bahay nila. Teka muna, ano mga nuno? Itong kambal. Pinagsisira nila ang mga punso doon sa campsite. Sinabi ko nang sinabi ko. Naniniwala pa ba kayo ron? Teka lang, teka lang. Ganito na lang gawin natin, okay? Maghiwahiwalay tayo para mas madali natin siya mahanap. Wow, Chong! Napanood ko na yan, ha? Oh, no. May makamatay sa atin. Tapos sino susunod? Ryan, may point si Archie. Paano kung biglang bumalik si Kiko sa campsite? Eh di wala siyang mandatat nandoon. Bahala kayo. Magagaling na kayo. Ryan, ano ba naman yan? Magpakita ka naman ng konting konsen para kay Kiko. Hindi <laughs> sila. Itong bakasyon na to, impyerno. Papunta pa lang, hasil na eh. Hasil para sa'yo? Ay, mas hassle nga para sa akin. Nakala kong kaibigan ko, nilalandi ka naman pala. Isang beses lang nangyari yun. Isang beses? Dapat magpasalamat ako, ganon. Patawa ka. Ay, naku. Dapat talaga nagpura na lang kami. Nakagat pa ako ng mga namo. Guys! Guys, saan na kayo? Guys?
Ate Chiki ko! Paano tayo bababa dyan? May gamit ako sa tent. Tara, kunin natin. Hindi! Hindi ako aalis dito! Pong, hindi ka namin pwedeng iwan dito mag-isa. Delikado yun. Pare, kapatid ko to! Pag may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad sarili ko! Tara. Kiko! Sari! Sari! Chari. What? May pumutay sa kanya eh. Parang hayop. Hindi ko alam kung ano. Guys, ano gagawin natin? Umalis na tayong lahat dito. Walang matitira sa atin. Hindi, hindi, hindi. Paano si Kiko? Patay na rin siya tulad ni Chari. Nandun pa sila, Pong. Hindi natin sila pwedeng iwan. Anong gusto mo? Maubos tayong lahat dito. Pachi, sanay lang sama ako. Ano? Kung gusto mo mauna, mauna, mag-isa mo. Tutay, sarili mo lang naman talaga iniisip mo eh! Sa akin ka sasama! Hindi! Sa akin ka sasama! Hindi sa amin! Ito ko lang! Sheila! Pare, anong ba ginagawa mo? Ba't ba na nangyayaraw ka, ha? Sige! Kahapon ko pa eh pala! Sige, ano? Stop it! Stop it! Malahimik ka! Isa ka ba? Ahas ka! Sheila, I can explain. Yun lang. Ryan, sandali! Mahabang kwento. Tara na.
itu ah. Kiko asan ka? Pamayaan mo na sila.
Ang galing ng kwento mo. <laughs> Biruin mo yun. Siya lang ang natira. Ganun kagaling ang kwento niya. Huh? <laughs> ang sabihin mo, dahil sa away ninyo, kaya mo sila pinatay. Hindi po. O, di ba? Totoo yun, di ba? <laughs> lamang lupang sinasabi mo. Walang lamang lupa. Hindi totoo yun. Kung totoo yun, bakit buhay ka pa ngayon? Ha <laughs> ha 